স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর নিয়মিত আয়োজন বিভাগীয় খবরে ভিন্ন ধরনের সংবাদ নিয়ে আমাদের আয়োজন আজ জানাবো রংপুর বিভাগের জেলাগুলোর খবর আপনাদের সাথে আছি আমি রাকিব আল জাবেদ বেপরোয়া প্রাইভেট কারের ধাক্কায় সাংবাদিক সহ 10 জন আহতের ঘটনায় তোলপাড় পুরো রংপুর জুড়ে এই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তবে গাড়িটি জব্দ করা হলেও চালককে আটক করতে না পারায় খুব দো নগরবাসী ভাইরাল রংপুরে ধাক্কা দিয়ে 10 জনকে আহত করা একটি প্রাইভেট কারের দুর্ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ যেটি বেপরোয়া গতিতে এসে সাংবাদিক সহ প্রায় 10 জনকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায় ফুটেজে দেখা যায় বৃহস্পতিবার রাত 12টা 3 মিনিট রংপুর নগরের টাউন হলের বিপরীত দিক বিরিয়ানি হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি প্রাইভেট কার হঠাৎ স্টার্ট দেওয়ার পর বেপরোয়াভাবে কিছু রিকশা ও মোটরসাইকেলে সজোরে ধাক্কা মারে এই সময় দেশ টেলিভিশন ও কালের কণ্ঠে রংপুর বিভাগীয় প্রধান রফিকুল ইসলাম মোটরসাইকেলের উপর থেকে সড়কে ছিটকে পড়ে যান এবং মারাত্মক আহত হন একই সঙ্গে আরো 9 জন পথচারী আহত হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন পরে রবিবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জিয়াউল ইসলাম নামে এক রিকশা চালকের মৃত্যু হয় তো আমার কিছু কাজ ছিল আমার সহকর্মীরা সহ আমি বসে কাজ করে বাসায় আসব বাসায় আসার আগে আমি আমার মোটরসাইকেল রেডি করি শুধু গাড়িতে উঠেছি আর কি ঠিক এই অবস্থায় মানে এভাবে একটা গাড়ি আসলো মানে তাকানোরই সুযোগ ছিল না এসে শুধু আমি দেখলাম যে আমার সামনে তিনটা মোটরসাইকেলকে মেরে দিল তারপর দুটা রিকশা এরপরে আমাকে মানে পুরোপুরি আমার গাড়িতে আমাকে পিষে দিল আমি ভাগ্য বলবো না দুর্ভাগ্য বলবো না আমি একেবারে গাড়ি থেকে ছিটকে অনেক দূর পড়ে যাই এরপরে আসলে তো আমার কিছু বলতে পারি না পরে তো আমার সহকর্মীরা যারা ছিলেন তখন তারা আমাকে উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় এরপরে মানে জানতে পারি যে আমার বাটা ডান বাটা ভেঙে যায় কি ছাড়াও হাতে এবং পায়ে বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত চিহ্ন হয়েছে তো এই ঘটনার পর আমার সহকর্মীরা চেষ্টা করেছে গাড়িটিকে ফাইন্ড আউট করার জন্য তারা পারেনি এবং আমি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে পুলিশের বিভিন্ন দপ্তরে কথা বলেছি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছি যাতে অন্তত গাড়িটিকে ধরা যায় কি উদ্দেশ্য ছিল সেই গাড়িতে এইভাবে পথচারীদেরকে পিষিয়ে মারার উদ্দেশ্য ছিল কি না রাত বারোটার দিকে আমার কাছে একটি ফোন আসে এবং জানায় যে আমাদের রফিক আঙ্কেল আহত হয়ে রাস্তার পাশে বসে পড়ে আছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমরা তাক্ষণ আমি তাক্ষণিক সেখানে যাই এবং যে গিয়ে দেখি যে তিনি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে রাস্তার পাশে আহত অবস্থায় আছে এবং আমি তাকে মেডিকেলে নিয়ে যাই এবং টেস্ট করা মেডিকেলে নিয়ে যাই ভর্তি করে এবং টেস্ট করার পর দেখা যায় তার পায়ের হার ফেটে যায় টাউন হলের সামনে স্কাই বসেছিল ও গাড়ি অপর ইয়ে আসিয়া ধাক্কা দিয়ে ও পড়ে গেছে পড়ে যে আঘাত মানে আহত মেডিকেল আনার পর মারা গেছে আমাদের ভাই মারা গেছে আরও জল কারো ক্ষতি হয় আমরা চাই না দেশের জনগণ আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই ভাই জন সতর্কভাবে চলতে পারে জাস্ট এইটা আমাদের আবদার এরপর দিনে এই সড়ক দুর্ঘটনার সিসিটিভির ফুটেজ ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এটি নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রংপুর প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান এক্স করলা সিলভার কালার সামনে আঘাতপ্রাপ্ত কারটি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দ্রুত সিও বাজার হয়ে পালিয়ে যায় দ্রুত গাড়িটি জব্দ করে চালককে আটকের দাবি তাদের দেখছি ডাইরেক্ট সোজায় বিরিয়ানি হাউস থেকে একটা গাড়ি এসছে গাড়িটি আইসার পরে সামনে একটা গাড়িকে মারি দিল মারি দেওয়ার পরে আর এক আবার আরও একটা গাড়ি মারলো তারপরে আমাদের এক ভাই ছিল সাংবাদিক নাকি ওনাকে মারি দিল উনি মনে করেন চটকি পড়ে গেল পড়ে যাওয়ার পরে আমার সামনে আর একটা গাড়ি ছিল ওইটাকেও মারলো মারার পরে ও ডাইন সাইডে কাটিয়ে রিস্কিয়া কাকে চুর মাসার করে দিয়ে চলে গেল এই দোকানের সামনে চা খাচ্ছিলাম আসলে দোকানের ভিতরে বসে চা খাচ্ছিলাম ওই সময় আমাদের যে সহকর্মী একজন রফিক ভাই উনি বের হয়ে বাসায় আসবে এই মুহূর্তে হঠাৎ করে একটা কার হঠাৎ করে মানে রাস্তার সাইড দিয়ে রাস্তার কার তো যাওয়ার কথা রাস্তার মাঝ দিয়ে হঠাৎ করে তো ফুটপাথের ফুটপাথের সাইড দিয়ে একদম কারটা খুব দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল এ সময় মানে কারের সামনে যা কিছু আসছিল সবাই এমন চিল্লা বাল্লা শুরু করছে তারপরে ও একদম টেনে একদম সবাইকে একদম মাসাকার অবস্থা করে দিয়ে চলে গেছে আসলে বেপোয়ারা গাড়ি চালক যারা তাদের আবার দেখবেন যে মোটরসাইকেলের পিছনে নতুন করে অন্য হর্ন লাগিয়েছে এই হর্নের বিষয়টা শব্দ দূষণ যেখানে সরকার আমাদের যে পরিবেশ বন মন্ত্রী উপদেষ্টা 
আমরা বারবারই চেষ্টা করছি এই যে পরিবেশকে ভালো করার জন্য পরিবেশ ফেরানোর জন্য সেখানে সেক্ষেত্রে আমরা দূষণ থেকে শুরু করে শব্দ দূষণ থেকে সব যে সব জায়গায় বেড়ে যাচ্ছে এই যে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না বিশেষ করে পাঁচ তারিখের পর থেকে এটিও কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এদিকে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা বলছেন প্রত্যক্ষদর্শী ও সিসিটিভির ফুটেজ থাকা সত্ত্বেও ঘাতক প্রাইভেট কার ও চালক আটক না হওয়ায় উদ্বিগ্ন তারা এই ঘটনায় পুলিশের গাফিলতি পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে অভিযোগ তাদের আমরা যে দৃশ্যটা নিজের চোখে যদি আমি দেখেছি যে যে আমরা যে সিনেমাগুলোতে দেখি যেমন একের আকাশ বাতাস পাহাড় পর্বত সব ভেঙে নিয়ে যায় এরকম করে একটা গাড়ি এখানে আসলো এখানে একজন রিক্সা চালক সহ আমাদের সহকর্মী দেশ টিভির সহকর্মী সে গুরুতর আহত হলো আমরা তাকে নিয়ে গেলাম এবং আমরা বলার চেষ্টা করলাম পুলিশকে আমি ব্যক্তিগতভাবে ফোন দিয়েছি লাল আমি নীলফামারির এসপিকে ফোন দিয়েছি আমি রংপুরের পুলিশ প্রশাসনকে ফোন দিয়েছি যে দ্রুত এই যে গাড়িটিকে আটক করবার জন্য কিন্তু আজ প্রায় তিন দিন হয়ে গেল আমরা কিন্তু এই আটকটা আমরা দেখলাম না অর্থাৎ তাহলে কি পুলিশ ফাংশনিং হচ্ছে না আমাদের একটা বক্তব্য এত বড় একটি ঘটনা ঘটলো কিন্তু এখন পর্যন্ত পুলিশ কেন সে ব্যাপারে ন্যূনতম কোনো উদ্যোগ নিল না এটি আমি রংপুরের সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে পুলিশ প্রশাসনের কাছে জানতে চাই এবং একই সাথে যে এভাবে যে অনিরাপদ হয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষ যে তাহলে কি মানুষ এক জায়গায় বসিয়ে দাঁড়িয়ে চা খাবে না এক জায়গায় একটি মোটরসাইকেল রাখবে না আমি রংপুরের আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে যারা আছেন তাদের কাছে সবিনয় অনুরোধ করব যে এই রকম লাইসেন্স বিহীন বা মাদকাসক্ত অবস্থায় অথবা অচেতন অবস্থায় যারা গাড়ি চলাচল করে তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে এসে বিচারের কাঠগড়ায় যদি তোলা না হয় তাহলে হর হামেশাই এরকম দুর্ঘটনার শিকার হতে থাকবে এই জায়গা থেকে বিরত হওয়ার জন্য আমি সবিনয় অনুরোধ করছি রংপুর মেট্রোপলিটন কোতোয়ালি থানা পুলিশ বলছে অপরাধীদের ধরতে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা তবে এ বিষয়ে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি নন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা ফখরুল শাহিন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর রংপুর কখনো সবজি বিক্রি কখনো বা জুতা পালিশ হকারিয়ার হোটেল বয়ের কাজ করে চালিয়েছে নিজের পড়াশোনার খরচ এরপর এইচএসসি পাশ করে পাড়ি জমান তিনি স্কলারশিপ নিয়ে তুরস্কে চোদ্দটি দেশে বর্তমানে ব্যবসা রয়েছে তার জন্মভূমিতে ফিরে এসে নিজ এলাকাতে তিনি দুইশো উদ্যোক্তা তৈরির কাজ শুরু করেছেন জানাবো লালমনিরহাটের সিহাবের জীবনযুদ্ধের গল্প লালমনিরহাটের হাতিবান্ধা উপজেলার বড়খাতা গ্রামের সিহাব আহমেদ দুই বছর বয়সে হারান মাকে বাবার আরেক বিয়ের পর থমকে যায় লেখাপড়া তারপরও দমে যাননি শুরু করেন সবজি বিক্রি এছাড়া জুতা পালিশ আর হোটেল বয়ের কাজ করেও চালিয়েছেন নিজের লেখাপড়ার খরচ পরবর্তীতে স্থানীয় ও বিত্তবানদের সহযোগিতায় দুই হাজার সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করে স্কলারশিপ নিয়ে চলে যান তুরস্ক সেখানে নাগরিকত্ব নিয়ে গড়ে তোলেন বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও এনজিও আফ্রিকা কাতার সহ বিশ্বের চোদ্দটি দেশে ব্যবসা সহ মানবতার সেবায় কাজ করছেন তিনি তবে নারীর টান ভুলতে পারেননি সিহাব ফিরেছেন নিজ জন্মভূমিতে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এবার নিজ এলাকায় দুইশো উদ্যোক্তা তৈরির কাজ করছেন তিনি বেকারত্ব দূরীকরণ কর্মসংস্থান তৈরি এবং তাদেরকে কিভাবে আমরা উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে পারি এই বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছি আমাদের অবস্থান থেকে ছাত্র এবং যুব সমাজকে এটি বোঝাতে হবে যে তারা নিজেদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলুক কারণ উদ্যোক্তা হিসেবে আমরা যদি আমাদেরকে গড়ে তুলতে পারি অবশ্যই বাংলাদেশ একটি বেকারত্ব মুক্ত বাংলাদেশ আমরা আমরা উপহার দিতে পারবো সিহাবের জীবন যুদ্ধের গল্প শুনে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন স্থানীয় যুবক যুবতীরা আমাদেরকে উনি উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে আমার পরিকল্পনা আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই আমি কোনো ব্যবসা করতে চাই যে ওই রকম আমরা মানে চেষ্টা করব ওই রকম সিয়াব আহমেদের মতন হইতে যাব কাজ থেকে আমরা আমি শিখতে পারি যে আমাদের ছোট ছোট প্রতিভাগুলোকে আমরা কাজে লাগিয়ে অনেক বড় কিছু করতে পারি আমরা এখন পর্যন্ত এটাই উপলব্ধি করতে পেরেছি যে আমরা যারা স্বপ্ন নিয়ে আগাচ্ছি আমাদের স্বপ্ন বাস্তবে একটা ধাপ পেয়েছি আমরা ইনশাল্লাহ এটা যদি ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন হয়ে থাকে তাহলে হাতিবান্ধাবাসী অনেক বেশি উপকৃত হবে এটাই আসলে জানতে পেরেছি দেশ ও সমাজের উন্নয়নে নানান পরিকল্পনা নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন অদম্য সিহাব তার এমন কাজের প্রশংসা করছেন স্থানীয়রা আমাদের হাতিবান্ধার মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে এরকম তরুণ উদ্যোক্তার বড়ই প্রয়োজন ছিল সে যে উদ্যোগটা নিয়েছে সে এলাকারই সন্তান আমরা অবশ্যই তাকে সাধুবাদ জানাই 
উদ্যোক্তা হওয়ার কোনো বিকল্প নেই সবাই যদি গতানুগতিক চাকরির পিছনে ছুটি আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ অমানিশার অন্ধকারে ঢেকে যাবে সুনিশ্চিত তো আমি মনে করি সেদিক থেকে সিহাব আহমেদ একটা ডাক দিয়েছে আমাদের এটাকে সাধুবাদ জানাতে হবে আবার সঠিকভাবে এটা পর্যালোচনাও করে দেখতে হবে সিহাব আহমেদ সকল হতাশা বিফলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে বলেই আজকে এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে আমরা আমাদের নিজেদের অবস্থান থেকে আমাদেরকে কাজ করতে হবে এই যে কাজ করার ব্যাপারটা এইটা সিহাব আহমেদ উদাহরণ সৃষ্টি করেছে অতীতকে ভুলে না গিয়ে বিভিন্ন সময়ে নিজ এলাকার স্কুল কলেজ ও প্রতিষ্ঠানের নানা উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করছেন সিহাব এ পর্যন্ত দশটি মসজিদ মাদ্রাসা ছয়শো অজুখানা বাইশ হাজার টিউবওয়েল স্থাপন করেছেন তিনি ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি নদীতে জাল ফেললে মিলছে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ তাই তো দিনাজপুরের গৌরীপুরের পুনর্ভবা নদীতে পেশাদার জেলেদের পাশাপাশি মাছ ধরার উৎসবে মেতেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও পরিবারের চাহিদা মেটিয়ে অনেকে আবার এই মাছ বিক্রি করে আয়ও করছেন জাল ফেলেই মিলছে চেলি বোয়াল কিংবা কালবাউস মাঝে মাঝে ধরাও পড়ছে রুই কাতলা গৌরীপুরের পুনর্ভবা নদীর স্লুইস গেটে গেলে দেখা মেলে রীতিমতো মাছ ধরার উৎসব চলছে হাত জাল চটকা জাল বা বড়শি নিয়ে মাছ ধরতে ব্যস্ত কিছু মানুষ তাদের কাজ দেখতে ভিড় নেমেছে দর্শনার্থীদের জানা গেছে বর্ষার শেষে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে মাছের জোয়ার আসে পুনর্ভবা নদীতে এ সময় ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ছোটে স্রোতের সাথে সেই সুযোগটাই কাজে লাগিয়ে জীবিকা চালান স্থানীয় জেলেরা মোটামুটি মাছ ভালো উঠেছে স্থানীয়রা জানিয়েছে দর্শনার্থীদের ভিড়ে এখন রীতিমতো বিনোদন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে দিনাজপুর সদর উপজেলার গৌরীপুর এলাকা কম দামে পছন্দের টাটকা নদীর মাছ পেয়ে খুশি ক্রেতারা ভালো দাম মেলায় বিক্রেতারও নেই আক্ষেপ ঠিক নাই হয়তো কোনোদিন দেখা গেল যে কম কোনোদিন বেশি কোনোদিন আবার হয় না প্রচুর মাছ আছে তাই আমরা শহর থেকে এখানটা এসে অনেক সহজে আমরা স্বল্প মূল্যে মানে মাছ কিনতে পারতেছি তাই বলে আমরা গ্রামবাসী এবং এলাকাবাসী সবাই আমরা সহজে কেনার পরে আমরা উপভোগ করতে পারতেছি জনাল যারা শ্রমিক থাকে তাদের হচ্ছে কোনো কাজ কাম থাকে না এই সময়টাতে কি হচ্ছে তারা এই মাছ বিক্রি করে তাদের জীবিকাটা নির্বাহ করতে পারছে তাদের জন্য অনেক সুযোগ হচ্ছে প্লাস এখানে মাছ মারাকে কেন্দ্র করে দেখেন আসলে অনেক পর্যটন এরিয়া সৃষ্টি হয়েছে খাবারের দোকান তৈরি হয়েছে সেখানে সবাই আসছে জেলেরা প্রতিদিন সাত থেকে দশ কেজি মাছ ধরছেন যা বিক্রি করে দিনে এক একজনের আয় হচ্ছে পনেরোশো থেকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত কুড়িগ্রামে এখনো অতিরিক্ত দামে বিক্রি হচ্ছে সবজি আরও থেকে মাত্র এক হাত বদল হলে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে কেজিতে দশ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত বাড়ছে সবজির দাম এজন্য স্থানীয় বাজার রেখে আড়তে ভিড় করছেন সাধারণ ক্রেতারা সকাল সকাল ক্রেতা বিক্রেতার পদচারণায় মুখর কুড়িগ্রাম সদরের জিয়াবাজার সবজির আড়ত ভোক্তারা বলছেন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে নাজেহাল অবস্থা তাদের তাই খুচরা বাজারে না গিয়ে কিছুটা কম দামে পণ্য কিনতে ছুটে আসেন আরতে খুচরা একটু বেশি লাভ করে আর কি তারা আর আরতের এখানে নিলে একটু কম পাওয়া যায় কেজিতে অনেক কম পাওয়া যায় এটি আর কি এই জন্য আমার সবাই আরতে আসি কেনার জন্য আরতের এসে একটু খুচরা বিক্রেতা একটু বেশি কারণ ওইখানে যদি আপনার কেজি ভাও কিনতে যাই ওইখানে তাদের কেজি ভাও দেয় না এখানে খুচরা বিক্রেতার মাঝে যদি নেই তাহলে হয়তো আর ধরে সে একটু বেশি আমাদের প্রায় বললো করতে হয় 
একই বাজারে আরতদার ও খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে দামের ফারাক বেশ বড় হাতবদলি কয়েক মিনিটের মধ্যে কেজিপতি 10 থেকে 20 টাকা বেড়ে যাচ্ছে সবজির দাম পাইকারি কিনে 230 15 টাকা বেশি 30 টাকা এটা পাইকারি কিনে 230 টাকা বেশি 240 টাকা এটা পাইকারি কিনে 250 টাকা বেশি 60 টাকা বিক্রেতারা জানান গত কয়েকদিনে কাঁচা মরিচ সহ বেশ কয়েকটি সবজির দাম কিছুটা কমলেও বেড়েছে আলুর দাম সামরিস এতদিনে ছিল গতকালও বেশি আমরা 140 টাকা কেজি আজকে আরতে আমদানি হওয়ার কারণে 100 থেকে 110 20 টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে পটল গতকাল বেশি 36 টাকা আজ 28 30 টাকা কেজি এর আগে ছিল এই দেশি আলুটা মনে করে 50 51 টাকা কেজি এখন ধরেন 52 টাকা 52 টাকা আছে আর কি কেজি কেজি তে 1 টাকা বাড়ছে আর কি এটা এই বৃষ্টির আবহাওয়ার জন্য 1 টাকা বাড়ছে কেজি তে कुरिग्राम ঐতিহ্য হারাচ্ছে কাঠের খেলনা যার জায়গা দখল করে নিচ্ছে মাটি প্লাস্টিক ও অন্যান্য উপকরণের খেলনা একদিকে এই শিল্প যেমন হারাচ্ছে ঐতিহ্য অন্যদিকে কারিগররা পাড়ে জমাচ্ছেন অন্য পেশায় বিক্রি আর চাহিদা কম থাকায় কোনো মতে দিন পার করছে নীলফামারীর সৈয়দপুরের কাঠের খেলনা তৈরির কারিগররা শিশুর বিকাশের সঙ্গে তার খেলনার একটা অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে এক সময়ের কাঠের খেলনা হারিয়ে গিয়েছে তার জায়গা নিয়েছে প্লাস্টিকের তৈরি খেলনা সস্তার খোঁজে মানুষ হয়তো প্লাস্টিকের সঙ্গে অনেক বেশি যাচ্ছে কিন্তু এতে করে শিশুর বিকাশের উপরে একটা প্রভাব পড়ছে এরকমটা মত সংশ্লিষ্টদের হারিয়ে যাওয়া সেই কাঠের খেলনাগুলো যারা তৈরি করত সেরকম একটা জায়গা হচ্ছে সৈয়দপুর যেখানে এক সময়ে শতাধিক পরিবার আসলে এরকম কাঠের খেলনা নির্মাণ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত আর কাঠের খেলনার প্রচলন কমে যাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু হারিয়ে গেছে এই পেশাটাও আমরা সৈয়দপুরে যতটুকু দেখেছি বাঙালিপুরের একটি ড্রেনের উপরে দুটি পরিবার তারা দুই সহদর তারাই এই মুহূর্তে এই কাঠের খেলনাগুলো নির্মাণ করে আর তারা ছাড়া আর কেউ এখানে এখন এই পেশাটা ধরে রাখেনি আর তারাও আসলে কাঠের খেলনার প্রচলন যেহেতু কমে গেছে ফলে তাদেরও অবস্থা টিমটিমে করে চলছে তারা যে কোনোভাবে কোনো রকমে বাপদাদার এই ব্যবসাটি ধরে রয়েছে তারা কবে এই এই ব্যবসা ছেড়ে দেবে তারও কোনো ঠিক ঠিকানা নেই দর্শক আমরা দেখাবো কোথায় হারালো কাঠের খেলনা কিসে তার এমন পরিণতি হলো তার প্রভাবটাই বা কি পড়েছে শিশুর বিকাশে মনে ছোট লিয়া বড় হয়ে গেলাম বুড়া হয়ে যাচ্ছি খেলনা বানাচ্ছি খেলনা বানাতে বানাতে মনে মনে বুড়া হয়ে গেলাম তো জীবনটা তো খেলনা হয়ে গেল জীবনটা তো ইয়া থাকলো না আমার ঠিক আছে না ছাবা ছোট সবাই এখন ওই খেলনাতে পড়ে যাচ্ছে বর্তমান যে অবস্থা ভাই এই 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 সময়ে টিকে থাকার মতো অবস্থা না কিন্তু এই হাতে করতেছি দেখে বিদায় আমরা আছি কিসে হেরে যাচ্ছেন আপনারা ওই প্লাস্টিকের খেলনা अवेलेबल বাইরে হইছে এখন এগুলো মানে কম চলতেছে কাঠের খেলনা ধরতে গেলে মনে হয় যে বাজার নাই এটা ওই প্লাস্টিকের খেলনার উপর থেকে মানে ওর উপর থেকে আমরা চাপা দিয়ে মনে হয় যে যা যদি এই প্লাস্টিকের সঙ্গে যদি আপনারা প্রতিদিন একটু এই প্লাস্টিকের সঙ্গে কাঠের খেলনা তুলনা করতে করতে জানতে চাইবো সে একজন শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে যে এই প্লাস্টিকের খেলনা এবং কাঠের খেলনা ব্যবহার করলে শিশুর মানসিক গঠন শারীরিক গঠনের বিকাশের ক্ষেত্রে আসলে কি কি তফাত পড়ে কি কি প্রভাব পড়ে আমাদের সেই যে খেলনাগুলো পাওয়া যায় এর প্রায় সবই প্লাস্টিক জাতীয় সামগ্রী দিয়ে তৈরি এগুলো প্লাস্টিকের মান বেশিরভাগই খুবই নিচু মানের এবং দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে ওর যে কালারের মান ওর যে কোয়ালিটি মান এগুলো খুবই খুবই লো কোয়ালিটি এগুলো কিন্তু বাচ্চা যতক্ষণ না উপকার করে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করে বলে আমার কাছে মনে হয় মানসিক বিকাশে যেটা হয় যে খেলনার তো সাইজ আছে শেপ আছে যে একটা বানর দেখতে কেমন হবে একটা বিড়াল দেখতে কেমন হবে খেলনা যদি ওই আকৃতি আমি আনতে না পারি শিশুর মনে কিন্তু ওই জিনিসটাই ওইভাবে তৈরি হয়ে যায় যে এটা বিড়াল মনে হয় এটাই এটা কিন্তু শিশুর বিকাশে অনেকটাই বাধাগ্রস্ত করে খেলনার খেলনার সাথে আটা থাকতে পারে স্টিকা থাকতে পারে রং থাকতে পারে যেগুলোর মান বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুবই নিম্নমানের সেগুলো বাচ্চার জন্য অ্যালার্জি তো করতে পারে স্কিন ডিজিজও করতে পারে বাচ্চার জন্য শারীরিকভাবেও অনেকটা 
ক্ষতির কারণ হতে পারে শিশু বিশেষজ্ঞের কথায় যা বোঝা গেল শিশুর খেলনা শিশুর বিকাশের উপরে তার শারীরিক বিকাশ তার মানসিক বিকাশ এসবের উপরে মারাত্মক একটা প্রভাব রয়েছে বিকৃত খেলনা দিয়ে খেললে আসলে তার চিন্তায় তার মনের যে মানুষপট রয়েছে সেখানে কিন্তু একটা বড় ধরনের বিকৃত প্রভাব পড়বে বিকৃত ছবি তৈরি হবে শুধু প্লাস্টিকের খেলনাই নয় এর সঙ্গে কিন্তু অনেক রকমের ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস জড়িত হয়ে গেছে প্লাস্টিকেরটার মূল্য কম এই জন্য মানুষের চাহিদা বেশি কিন্তু প্লাস্টিকের থেকে কাঠেরটার মানে মূল্যায়ন অনেক ভালো এবং অনেক টেকসই হয় বাজারের চাহিদা কম হিসাবে কম দাম হিসাবে প্লাস্টিকটাই চলে বেশি কাঠেরটা কম চলে প্লাস্টিকটা বিভিন্ন রঙের থাকে যা থাকে কাঠের এত প্রচলন কম আর আসলে কাঠের খেলা আমরা আমাদের ছোটোবেলায় আমরা দেখছি যে কাঠের খেলনার একটা প্রচার প্রচারণা ছিল ব্যবহার ছিল এখনকার সময় সেই কাঠের খেলনাটা পাওয়া যায় না তুলনামূলকভাবে প্লাস্টিকের খেলনা একটু সস্তা হয়ে গেছে এই সেই জন্য প্লাস্টিকের খেলনার দোকানগুলোতে পাওয়া যায় বেশি কাঠের খেলনা সেভাবে পাওয়া যায় না এই খেলনার দিকে কাঠের খেলনা হারিয়ে গিয়েছে সেই অংশটুকুকে গুরুত্ব দিতে হবে এ কারণে গুরুত্ব দিতে হবে যে এই খেলনার এই এই সস্তা খুঁজতে গিয়ে যে শিশুর বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সেটা দিকে নজর দিতে হবে এ কারণে যে এই শিশুই কিন্তু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ দেশের ভবিষ্যৎ সমাজের ভবিষ্যৎ জাতির ভবিষ্যৎ ফলে তার বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জাতির জন্য রায়হান সভুক্তগিন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর নীলফামারি হিমালয় মানে এক বিস্ময়কর রহস্য সৌন্দর্যের সব রঙের মিশ্রণে অপরূপ কাঞ্চনজঙ্গা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে রূপালি রঙের এই কাঞ্চনজঙ্গা যা দেখতে নিয়মিতই ভিড় করছেন প্রকৃতি পিপাসুরা দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ার আকাশে উঁকি দিতে শুরু করেছে হিমালয়ের দ্বিতীয় উচ্চতম ও পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্গা মাঝে মধ্যে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ছবির মতো ফেসে উঠছে এই পর্বত শৃঙ্গটি তাই তো মহানন্দা পারে প্রকৃতি প্রেমীদের ভিড় জমেছে যে কাঞ্চনজঙ্গা দেখার জন্য অনেকে নেপাল যান আমাদের সেটা প্রয়োজন হয়নি আমরা তেঁতুলিয়াতে আসার পরে এই কাঞ্চনজঙ্গাকে সকালবেলায় খুব সুন্দরভাবে দেখতে পেরেছি এই জন্য আমরা নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করতেছি ঘুরে বেড়ায় আমার কাছে খুবই তৃপ্তি আমি তো বাংলাদেশ বাইরের দেশেও গেছি কিন্তু আসলে এই জায়গাটা না আসলে বুঝতে পারতাম না যে আসলে আমার দেখার বাকি ছিল এই জায়গাগুলো অনুভূতি আসলে বাসা প্রকাশ করা যাবে না মানে এতটা হ্যাপি আমি আমি নিজেকে অনেক লাকি ভাবতেছি এখন এটা দেখার পর থেকে অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল আমার মানে আমি কাঞ্চনজঙ্গা দেখবো তে তুলিয়ে আসবো দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে কাঞ্চনজঙ্গা দেখতে আসা পর্যটকদের কেউ ছবি তুলছেন কেউ বা ভিডিও করে ছড়িয়ে দিচ্ছেন বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই ফ্রিতে আমাদের দেশ থেকে এত সুন্দর ভিউ দেখা যায় সেটা আমি তেঁতুলিয়া না আসলে বুঝতে পারতাম না আজকে আবহাওয়াটাও অনেক সুন্দর ছিল এবং কাঞ্চনজঙ্গাটা অনেক সুন্দর দেখা গেছে আমরা অনেক প্লিস্ট এবং অনেক হ্যাপি তেঁতুলিয়া এসে যেটা দেখার জন্য আসে সেটা হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্গা ভিউ দেখার জন্য সেটা এখান থেকে আমাদের সৌভাগ্য যে আজকে কয়েকদিন পরে পরিষ্কার দেখা গেছে আমরা সেটা দেখতে পেরেছি এবং তেঁতুলিয়াতে এসে যেটা ভালো লেগেছে সেটা অনেক রাত পর্যন্ত আমরা ঘুরেছি সবাই বলেছে এখানে খুব সিকিউর থাকা যায় স্থানীয়রা জানান বিগত কয়েক বছরের তুলনায় এবছর বেড়েছে পর্যটকদের সংখ্যা আবাসিক হোটেল মোটেলগুলোতেও চলছে আগাম বুকিং কার্যক্রম এই পাহাড়টার জন্য অনেকে টেকনাফ থেকে আসে ঢাকা থেকে সিলেট থেকে আসে দেখার জন্য চট্টগ্রাম থেকে আসে কিন্তু যখন মানুষ পাহাড়টা দেখতে পারে অনেকের আনন্দ লাগে যে আমরা হ্যাঁ ঘুরছি শেষ একটা জায়গা দেখে আসলাম যেমন টেকনাফ শেষ তৃতীয় শেষ পাহাড়টা থেকে আনন্দ পায় আমরাও ভ্যানে ঘুরে যায় দশটা টাকা ইনকাম করতে পারি বাজার ঘাটে দোকান পাটে ইনকাম করতে পারে গত বছর একটু ওয়েদার খারাপ ছিল যে জন্য আপনার হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্গা খুব কম দেখা গেছে দর্শনার্থীও খুব কম ছিল এবার দর্শনার্থী অনেক বেশি কাঞ্চনজঙ্গা দেখা যাচ্ছে এই জন্য আমাদের ইনকাম অনেক অনেকটাই বাড়ছে যেমন হোটেল মোটেল স তেঁতুলিয়াবাসী সবারে কম বেশি ইনকাম বাড়ছে আর কি এখানে আসা পর্যটকদের থাকার জন্য আবাসিক ব্যবস্থা ও সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সারা বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের পর্যটকের আগমন এখানে ঘটে পর্যটকদের আগমনের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আমরা আবাসন ব্যবস্থা নিরাপত্তা ব্যবস্থা আভ্যন্তরীণ যাতায়াত এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে কার্যক্রম গ্রহণ করেছি ইতোমধ্যে আমাদের সরকারি যে রেস্ট হাউস সমূহ আছে তাদের সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি দে আর রেডি ফর গেস্ট আমরা যে আবাসিক ভাবে গড়ে ওঠা কিছু প্রাইভেট হোটেল তাদের মালিকের সাথে কথা বলেছি কোনোভাবেই কোনো গেস্ট পর্যটকের কাছ থেকে যেন অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা না হয়
পৃথিবীতে উচ্চতার দিক থেকে তৃতীয় অবস্থানে থাকা কাঞ্চন জঙ্গার উচ্চতা আঠাশ হাজার একশো উনসত্তর ফুট রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর প্রতি বছর লক্ষ্মী পূজা এলেই ঠাকুরগায়ের গ্রামে গ্রামে আয়োজন করা হয় ঐতিহ্যবাহী ধামের গানের আসন যেখানে নারী সেজে অভিনয় করেন পুরুষেরা গ্রামীণ জনপদে বিনোদনের অন্যতম রসদ যোগায় এই ধামের গান তবে অর্থনৈতিক সংকট পৃষ্ঠপোষকতার অভাব আর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে অনেকটাই হারিয়ে যেতে বসেছে এই ঐতিহ্যবাহী গানের আসন উপরে রং বেরঙের কাপড় উঁচু মাটির ঢিবির চারপাশে বাঁশ দিয়ে ঘেরা মঞ্চ যেখানে পুরুষরা নারী বেশে সেজে নানান বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে করছেন গান ও অভিনয় এটি ঐতিহ্যবাহী লোকজ সংস্কৃতি ধামের গানের দৃশ্য গ্রামীণ জনপদে বিনোদনের রসদ যোগায় এই গান প্রতি বছর কালী পূজা ও লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে ঠাকুরগাঁওয়ের গ্রামে গ্রামে আয়োজন করা হয় এই ধামের গানের আসর যা বিচ্ছিন্নভাবে চলে পুরো শীত মৌসুম জুড়েই আমরা গান করি বেশ কয়েকটা যেমন মাইয়া তার্কেট পুরুষের জেদ তারপর ডিজিটাল মাইয়া হরিবল গোসাই আরও অন্যান্য আর কি বিভিন্ন ধরনের গান করি আমরা গান করি হচ্ছে রাজবংশী ভাষায় মানে আমাদের গ্রামের ভাষায় আর কি যেগুলা গান বলা চলে লোকনাট্য আঙ্গিকে পুরুষকেন্দ্রিক এই ধাম গানের দলে থাকেন দশ থেকে বারো জন শিশু থেকে বৃদ্ধ সব বয়সের দর্শক ভিড় করেন এই আয়োজন দেখতে আমার বয়স কিন্তু ষাট বছর তখন থেকে আমি দেখতেছি যে এই রকম আনন্দ তখন থেকেই হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই আমরা পালা গান শোনার যে আগ্রহ বা অনুভূতি এটা সবাই একসাথে আসি এটা বোঝা যায় যে আমরা বাংলা সংস্কৃতি ধরে আসি বা এখন ধারাবাহিকভাবে আর কি চলতেছে আগে খুব জাঁকজমকভাবে হইতো আমরাও গান করতাম যে বাইরে হইলে আমরা সাইড থেকে পাঁচ দিন বাড়িতে ঢুকি না ওই বাইরে গান করি বাইরে খাওয়া দাওয়া এখন এগুলা সব সব সংস্কার হারিয়ে গেছে এগুলো আর কি দেশের পরিস্থিতি খারাপ অর্থ অর্থ খারাপ এ অর্থর দিক দিয়ে দেশ পিছিয়ে আছে এখন মানুষজন চাঁদা দিতে চায় না আমরা চাই যে আগের মতো যাতে আমরা উন আইয়া আনন্দ উৎসব করতে পারি এই সময় প্রতি বছরের লক্ষ্মী পূর্ণিমার পরেই এই গান আমরা শুনি এবছর তেমন একটা জাঁকজমক নেই এই ধামের গানে আয়োজকরা জানান অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বেশিরভাগ ধাম বন্ধ রয়েছে এবছর আগের বছরের তুলনায় এবারে পাচ্ছি না টাকা এবারে দেশের আবহাওয়ার কারণে সেইরকমভাবে আমাদের বিদায় দেওয়া হচ্ছে না টাকায় আগের বারের মতো না এবারে গতবারে আমরা মনে করেন পুরো দেড় মাস গান করছি এবারে মাত্র তিন চারটা গান করলাম নাট্যবোদ্ধারা বলছেন ধামের গানের মতো ঐতিহ্যগুলোকে হারিয়ে ফেললে জাতি হিসেবে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ব তাই শিল্পকলা একাডেমি ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় থেকে ধামের গানের ঐতিহ্য রক্ষায় উদ্যোগ নেওয়া জরুরি আমরা মনে করি এই ধারাটি ক্রমে বিলুপ্ত হতে চলেছে এর কোনো পৃষ্ঠপোষকতা নেই আর্থিক সংকটের কারণেও এইগুলোর আয়োজনে অনেক কষ্ট পেতে হচ্ছে আমরা চাই এই অঞ্চলের এই যে লোক জীবনের যে একটি সম্পদ ঐশ্বর্য সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য সেটা যেন হারিয়ে না যায় এটাকে রক্ষা করতে হবে এবং এর জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন সরকারি কোনো সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই স্থানীয় যুবকরা গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলে এই গানের আয়োজন করে থাকেন ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর এই ছিল আজকের বিভাগীয় খবরে আগামীকাল নতুন গল্প ভিন্ন স্বাদ নিয়ে আবারও হাজির হব আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন